为什么清朝后期的皇帝生育能力越来越差呢？我们先来看看清朝后几位皇帝的生育情况。咸丰生了三个孩子，最后就只剩下了同治皇帝。同治干脆一个都没生就死了。而光绪呢，虽然身体还好，妃子也不少，但是一生也没有一个儿子。溥仪更别说儿子了，就是正常的生育能力都没有了。咸丰之后的几位皇帝，同治帝、光绪帝加上溥仪，其实不是生育能力越来越差，说难听点呢，就是根本没有生育能力了。我觉得之所以出现这种情况，有很多方面原因。第一就是皇帝不健康的后宫生活，古代皇帝大多早婚，十二三岁便做了父母，生育子女，他们自己还都没有发育成熟。所以孩子往往是先天不足，缺陷很多的。清顺治帝十七岁时生育第一皇女，康熙皇帝十四岁当爹，他的前六个孩子都是十八岁之前生的，而且全部夭折。雍正皇帝十七岁所生育的长子和长女，也是先后夭折了。三宫六院七十二妃，听起来很诱人，实际上却消耗了皇帝极大的精力。由于那方面的生活缺少节制，生育的孩子也大多不健全。根据统计，顺治和雍正皇帝都有十四个子女，其中同样有九个二十岁之前死去。康熙皇帝的子女多达五十五个，其中不满五岁就夭折的达到二十二人。乾隆皇帝有二十七个子女，其中十四个不满二十岁就早夭了，并且满足皇室近亲结婚的情况比较多。导致后代的基因可能会出现问题。第二，那就是残酷的宫斗了。后宫的人为了争宠，什么事情都做，得出来可能大多数妃子会想：我没生儿子，那你也别想。在这种恶性竞争之下，导致很多皇子都胎死腹中。如果皇帝比较弱，那这种现象更是普遍了。第三，养育方式存在很大问题。皇室子女出生之后。一律由奶妈供养。如果孩子没有得到生母提供的营养，会导致孩子们身体素质比较差，生命力脆弱。第四就是疾病因素了。古代各种疾病非常肆虐，比如说天花吧。十七至十八世纪，天花这种烈性传染病，对儿童的生命健康构成了极大威胁，这也是导致孩子们早夭的一个重要原因。而且当时的医疗水平，对这种疾病是束手无策，所以这也是导致古代儿童早夭的一个重要原因。归纳起来，残酷的篡权夺位斗争，早婚皇帝的后宫生活和养育方式，就造成了皇子皇女的生命力过于脆弱，以及天花的肆虐，也最终导致了皇子皇女多夭折的惨剧。欢迎关注我的频道。这样就不会错过更多精彩内容。